What's up mga guys? Magandang umaga. Tanghali man o gabi. Saang sulok ka man naron sa mundong ibabaw na ito. O comment reaction lang tayo dito guys. Ang katotohanan para sa mga ayaw pa rin maniwala o hindi naniniwala ay ito mga congressman na ang nagsasabi at nakita natin dito si Mayor Lito Atienza, si Harry Roque at ito yung isa dito hindi ko ganong kilala ito kaya pasensya na po kayo hindi ko na research kung sino ito at siya mismo magsasabi rin ang mga patotoo tungkol sa mga gold bar ng mga Marcos pakinggan muna natin ang video na ito panoorin natin at saka tayo magkomento sa mga sasabihin nila pero at this point in time we should pursue it Nico, ito na pagkakataon eh pero at this point in time we should pursue it Nico, ito na pagkakataon eh ayon kay Lito at Shenza na noon ay mayor ng Maynila nagkausap sila ni Imelda Marcos tungkol sa 7,000 metric tons of gold nila na nasa kanila na bago pa sila naging mag-asawa ni Ferdinand Marcos at bago pa si Marcos naging presidente noong 1965 Sinabi ni Imelda Marcos na kung papasukin lang daw ng gobyerno ng Pilipinas during Noynoy Aquino administration ang mga interes na kinita nito, madali lang daw makapagpapagawa ng subway system sa Metro Manila. Ang mga ginto daw na ito at mga kinitang interes ng mga ito ay hinahadlanggan ng mga superpowers. Ang pinutukoy ni Imelda ay ang deep state na kumokontrol ng international banking system. At nakikipagsabwatan dito ang Aquino administration para hindi marilis ang mga pondo sa bansang Pilipinas at magamit sa National Economic, Industrial, and Humanitarian Development Programs para sa kapakinabangan ng sambayanan. Ngayon sa Duterte administration inumpisahan na ang subway system at iba pang mga infrastruktura sa ilalim ng kanyang Build 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 Program under ng Department of Public Works and Highways. Napag-isip tuloy ng mga mamamayang Pilipino kung ang trilyong-trilyong pondo para sa build-build-build projects ng Duterte Admin ay developmental loans na inirelease ng mga banko based sa mga gintong ito ni Pangulong Marcos na nakakalateral sa mga banko. Posible nga kaya na Marcos Wealth ang nag-finance sa mga proyektong ito gayong wala namang ganun kalaking pondo ang gobyerno. Maaari kaya na ang pondo na ipinautang sa gobyerno ay pawang mga interes ng mga collateral assets ni Marcos na pinalalabas lang na utang pero ang totoo ay mga bayad na ito ng mga bansang may utang kay Marcos. Panuuri ng video interview na ito kay ex-mayor and congressman Lito Atienza sa press briefing ng mga kongresista noong mga nakaraang taon. Itong uh, sabi niya na uh, yun ang Congress to grant na uh, ang uh, Marcos immunity from uh, cases as soon as uh, as part of the goal of the compromise para ibalik yung yung uh, napangayaman. Uh, anong comment mo dito? Well, uh, kung mga pinag-uusapan doon ay yung some, someone, one of the media here is asking me about the gold bar siege. Let, let me just explain to you the issue of the gold bars. So, ang tanong natin, may gold bars ba si dating Pangulong, ang iba ang Pangulong Marcos? Ang sagot ko, yes. Iyon, narinig natin ang tanong daw, may gold bars ba ang dating Pangulong Marcos? Ang sagot niya ay yes. Napakaliwanag po niyan na may mga gold bars talaga ng dating Pangulong Marcos ayan at yun nga yung sinasabi kong 400 metriko tonelada na naka-insured sa Lloyds of London na nandoon pa nga sa Central Bank ituloy natin ang ating panonood lot of gold bars ayun narinig ulit natin lot of gold bars Ganit ba yan? I'll explain to you, during those years of the Marcos regime, 
Marcos, makapagal, etc. Hindi naman tayo ganun kayaman. Iyon, nung panahon ni Marcos, hindi naman tayo ganong kayaman. Bakit ang daming proyekto ni Marcos noong panahon niya at nung nawala na nga siya, wala nang nagproyekto? Iyon ang mga tanong. Hindi lang tayo sa gara. Ngayon tayo nakalikobar because I don't say that this will give credit to the economic genius of the former President Gloria. Siya yung nag-discharge ng Bulipino at sa wala ng OFW. Nag-harmonize siya ng gusto dyan. She travels to different customers asking them to accommodate Filipino workers. Doon biglang bumalon ang ating foreign currency earning. Tayo sa ating bansa, fiscal policy ito, hindi ka pwedeng maglabas ng pera kung wala kang reserve. Yun, hindi ka pwedeng maglabas ng pera kung wala kang gold reserve. Kaya nga may mga federal reserve at lumalabas nga ngayon na walang gold bars ang US. Kaya yung sinasabi ni Karen Hudes na bankrupt na ang Amerika ay totoo. At yun nga, yung gold reserve natin sa Twin Tower ay pinasabog yung Twin Tower para lang manakaw ang mga ginto ni Marcos na nakalagak naka sa basement ng Twin Tower. Iyon ang katotohanan dun sa Twin Tower. At nakita na nga natin yung sinasabi ko nga na may video nga ako noon na hindi naman talaga uh, aeroplano kung hindi missile yung uh, Tumi, tumama doon at meron ng nakabaon ang na may mga nakabaon na na mga bomba at habang gumuguho kasi ipinaliwanag doon sa video ko na yon hindi ko na makita kasi yun eh dahil matagal na 2007 pa yung video na yon habang uh, gumuguho yung building Bago siya gumuho, makikita mo sa side na pumuputok pababa. Ibig sabihin nun, meron nang nakatanim na bomba at planado yun na pinabagsak talaga yun, yung Twin Towers na yun. Kasi ang melting point pa lang, doon pa lang sa unang tinamaan dapat ng kung eroplano man yung tumama doon o per, ang, ang paliwanag doon, hindi eroplano ang tumama kundi missile ang tumama doon. Yung unang masusunog doon, doon lang yun sa tinamaan. At ang uh, melting point noon para gumuho yung mga bakal doon ay 2,000 degrees melting point. Hindi naman nasunog muna lahat yung building kundi gumuho na lang eh. Dahil may mga pumuputok sa ilalim bago gumuho. Yun ang synchronized uh, demolition ang nangyari doon na itanim na at meron pang mga nagsasabi na uh, one week before yung uh, yung uh, bombing na yon ng Twin Towers ay meron ng mga drilling operations na naririnig ay yung mga kaibigan na kasi toneto nila adang ginto rin ang inilabas doon bago sumabog Tuloy natin. Reserve natin ay nasa New York. Yun. Nasa New York. Yun na nga yung sinasabi ko. Nasa Twin Towers. In gold bars. But that reserve can be US dollars. Ang knowledge ko, yung mga gold bars na nakuha ng ating mga mining company ay pinagkaan ng mga ang pangulo ng US dollars. Yun na. Yeah. Yeah. But those gold bars were those that were produced by our mining companies. Uh, the quantity is not ready to that. But definitely not in touch. Napakalaki naman ng dollars. Where did you get the, the dollars to pay that to gold? Ewan ko nga kung sino ang sasabi na ganyan. Ang dami yung dollar natin. Alam ko maraming dito sa cement kenyo. Hindi siya naman na ito. Ang nagsasabi mo si Mrs. Marcos, ako ang pinagsabihan niya. And I reiterate my position as I said last week. Sinabi niya sa akin, meron siya ng 7,000 tons. Well, as I'm saying, you confirm it with her. It's a number of problems. 
But I cannot change the story because you don't see Nabi Sarin. Karapanasi Ali, Tabi Ali, Mayor, or Tabi She told me that, and she even said she would help the city of Manila with the subway system if I wanted to. Papa Sobi Nayo Vera, she was Filipinian, and my Gobierno International. But you figure, and I got in your. And then I watched her in a television program, prime time, where she presented all the certificates. Puno puno yung kwarto, may nakakapal. Hindi ako naniwala, sabi ko, totoo pala yung sinasabi niya. Sir, nasaan yung binig? Oh, doon ako naniwala dahil sa mga dokumento. Yun, totoo, totoo pala yung sinasabi niya, sabi ni Mayor Lito Atienza. Dahil may mga dokumento at yun na nga, yung mga bill of pleadings na nakalagak doon at 170 banks at isa lang yung pinakita niya kay Melchanko na 250 billion dollars in gold reserve at may kahal, tapat na halaga in dollar. Kaya yun, exchange, exchange rate ng gold to dollar yun mga yun. Kaya ginto ang collateral. Iyon ang katotohanan diyan. Ano din niyo sa kanin di ko alam yun. Ang sinasabi ko sa inyo, sinabi niya yun, dahil sabi ni Congressman Tuan, at minority leader, hindi nila alam. Ako alam po, dahil dalini ko, then this is what it was. Kailan niyo sinabi sa inyo? And I was in no position to even inquire further because hindi ko matrabaho yun. Kaya alam, nung napanood siya sa television, kung si presente niya, if I'm not mistaken, sa GNA, pinakita niya isang kwarto yung certificate of deposit of gold. Binasa ni yung host Oh, genuine yung mga dokumento. Genuine. Iyon ang ibig sabihin nun. Genuine ang mga dokumento. Dahil wala naman dinayal eh. Wala naman dinayal eh. Wala naman dinayal eh. Kung, 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 Uh, hindi man inaamin na ninakaw yan eh. Maka hindi nga ninakaw. In fairness to her, in sinabi niya, hindi namin ninakaw yan. Yan talagang, okay. yan ang hiling ng dating Pangulo. Mag-ipon, mag-ipon ng gold bar. Pinata pa yan, mag-ipon na ng gold bar yan. Nung nagpakasal kami, marami ng gold bars yan. Ano ba naman? 20 years of main power. Marami na kami nabili. Marami na kami nabili. Eh, dumami na, dumami. Nag-comment ako sa doon. Yung gold bar siya, yung 7,000 tons, mas marami yan, sa Fort Knox. Dahil 4,800 tons lang. 4,800 tons ang kanilang total deposit. Tayo, 7,000 tons. Eh, sabi nga niya eh, I can help the government pay for the foreign debt. Oh, I can pay the foreign debt, sabi niya pa ha. Papasubi lang yun dito. Kaya, she needs, according to her, government approval and support para yung gold bars ma-recover. At this point, I would really agree. Let's do everything we can to recover. Iyon, kailangan talaga na makiisa ang gobyerno. Pero ang hindi nila alam lang alam yung sinasabi ko nga na yung nakalagay sa will ay si spiritual wonder boy mismo ang mag, kailangan magkaroon ng executive power dahil yun ang mga nakalagay sa dokumento yan na siyempre may prediction yan si Pangulong Marcos alam niya na may Marcos balang araw na makakapasok sa executive number one na position iyon ang prediction alam naman natin na si Pangulong Marcos ay kumbaga ang mga vision niya ay nagkakatotoo nagpredik nga siya na magkakaroon tayo ng boksingero na yun na nga pambansang kamao ang sabi niya magkakaroon tayo ng pambansang kamao ayun na nga si Pacquiao at yung pag hindi itinuloy yung bataan nuclear power plant ay maghihirap tayo at yun nga hindi itinuloy ni Cory nagkaroon ng 6 hours everyday brownout sa Maynila at naghirap nga ang Pilipinas, nagbiglang bumagsak ang halaga ng piso na panahon ni Cory ay naging 50 na 
samantalang nung panahon ni Marcos, ang nung nasa Saudi ako, ang dollar pa lang noon hindi ko nalasap yung 50 dollars, ay 50 pesos per dollar kasi 1997, 1994 nasa Saudi ako ay medyo mababa pa rin ang dollar pero mas mababa pa ang dollar nung panahon ni Marcos. Dahil nung ako ay 1997 na umuwi ay 27 ang dollar noon. Tapos naging 50 na nga. Ay yo mga kaibigan, ang mga katotohanan dyan. Kaya ang ginto na sinasabi natin ay sinabi nga ni Imelda na hindi lang ang para sa Pilipinas. But for the world, dahil nga inilaagak nga sa iba't ibang bansa, ipinahiram sa iba't ibang bansa. Dahil nga si Karen Hudes na whistleblower ay 20 years lawyer yan na nagsasalita patungkol sa mga gold bars na inilagak ni na Jose Rizal at ni Pangulong Marcos. Ayon, tuloy pa natin ang ating panonood. Recover the gold bars. Kwanti din. Mahala na sila mag, mag, magpakita ng pureba, bigla naging 8 kilos na lang. Mahala sila, pero at this point in time, we should pursue it. Digo, ito nang pagkakataon eh. Pero at this point in time, we should pursue it. Digo, ito nang pagkakataon eh. Pero at this point in time, we should pursue it. Digo, ito nang pagkakataon eh. Pero at this point in time, we should pursue it. Digo, ito nang pagkakataon eh. Noong nakaraang mga taon, sinabi ni Pangulong Duterte na nagkausap na sila ng Marcos family at handa na ang Marcos family na ilabas ang mga ito para magamit na ng sambayan ng Pilipino at sinabi ni Pangulong Duterte na masaya siya kung ito ang makakatulong sa pag-unlad ng ating bansa. Bakit kahit ubos na ang pondo ng gobyerno kakadigay ng aluda ngayong panahon ng pandemya ay tuloy-tuloy peren ang Build 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 Projects? Iyon! Kahit ngayong panahon ng pandemya at naglabas nga ng ilang bilyon ang uh, ating administrasyon para ibigay na ayuda, 200 bilyon ang inilabas at ngayon na naman, meron na naman. At tuloy-tuloy pa rin ang build, build, build. Iyon ang mga katanungan. Naniniwala ka ba na may kinalaman ng Marcos Wealth dito ayon na rin sa patuto ni Lito at Shenza sa naging usapan nila noon ni Imelda Marcos? Ayon. Bakit kahit ubus na ang pond? Ayon mga kaibigan. Ang katanungan. Kailangan natin si Spiritual Wonder Boy para maipatupad na lahat po yan. At yun ang nakalagay sa Last Will and Testament na si Spiritual Wonder Boy mismo ang magkaroon ng executive power para may power siya sa wealth na yan. Nakuhanin ang mga tinubo ng ginto na idiniposito, ipinahiram sa mga bansa iyon ang katotohanan dyan, na hindi nila matanggap ngayon. Kaya pilit nilang pinapabagsak ang mga Marcos, na ang mga oligarch ay pilit nilang pinapabagsak. At ngayon nga, natunugan nila ang ating idol na baka ito na nga at sumisikat na nga. Kaya pilit nilang pinapabagsak yan. Kaya sa darating na 2022, Ito'y aking pangsariling opinion at base sa aking mga bubuit ay kailangan natin ang spiritual wonder boy na magiging, na maging presidente sa 2022 sa katauhan ng ating pandemic hero. Kaya hanggang sa muli ang inyong kaibigang Roman Carino LTV. Magbabalik.